हेलो एवरी वन माई सेल्फ अर्पित मिश्रा एंड टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज इलास्टोमेरिक बियरिंग सो इन दिस वीडियो सेशन वी विल लर्न अबाउट इलास्टोमेरिक बियरिंग इट्स क्लासिफिकेशन एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ बियरिंग एंड वेयर वी आर प्रिफरिंग सच टाइप ऑफ बियरिंग इन एविएशन सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद द टॉपिक नेम्ड एज इलास्टोमेरिक बियरिंग सो गाइस इसे स्टार्ट करने से पहले हम बियरिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं बियरिंग का टास्क होता है कि वो लोड को कैरी करे एब्जॉर्व करके रखे तो जितने भी रोटेटिंग शाफ्ट्स हैं या रोटेटिंग कंपोनेंट है कहीं ना कहीं आप उसमें बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे जितने भी लोड और स्ट्रेस इंड्यूज़ होते हैं वो बियरिंग कैरी करता है एब्जॉर्ब करता है और आपका जो रोटेटिंग पार्ट है उसकी लाइफ थोड़ा सा बढ़ा देता है मतलब फ्रिक्शन को भी एलिमिनेट करने का काम करता है बियरिंग आपका अब जैसे कि यहाँ पे इलास्टोमेरिक बियरिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इलास्टोमेरिक बियरिंग एक ऐसा बियरिंग है जिसमें आप रबर और मेटल दोनों का इस्तेमाल करते हैं हालांकि जो बियरिंग्स नॉर्मली बनते हैं वो बियरिंग में कहीं ना कहीं मेटल इन्वॉल्व होता है बट इलास्टोमेरिक बियरिंग में आप रबर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन बियरिंग्स में कहीं ना कहीं लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है बट इस इलास्टोमेरिक बियरिंग में लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती तो अब देखते हैं इसके पॉइंट्स स्लाइड्स के अकॉर्डिंग और हम लोग देखेंगे कि क्यों इसमें लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती तो पहला पॉइंट बोलता है दे आर सैंडविच टाइप बियरिंग एंड नॉर्मली यूज इन हेलीकॉप्टर बिकॉज ऑफ इट्स वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन तो ये सैंडविच टाइप बियरिंग है जिसमें रबर और मेटल को मिलाकर एक लेमिनेटेड स्ट्रक्चर बनाया जाता है और इसका प्रेफरेंस हम जनरली हेलीकॉप्टर एप्लीकेशन में करते हैं हेलीकॉप्टर में रोटर ब्लेड को एंगेज करने के लिए या रोटर ब्लेड के साथ हम इस बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर में आपका पिच अप पिच डाउन ऑल्सो रोलिंग मोमेंट आपको अचीव होता है रोटर ब्लेड्स की मदद से रोटर ब्लेड असेंबली की मदद से तो उन ब्लेड्स का ही आप एंगल चेंज करके उनको मूव करके आप ये पिच अप पिच डाउन और रोलिंग मोमेंट आप अचीव करते हैं तो वहाँ पे हम इन बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं अभी आगे और मैं आपको इसका डिटेल में पॉइंट्स बताऊंगा देखते हैं अपना अगला पॉइंट इलास्टोमर दैट इज रबर इज नॉट अ फ्लूड टाइप लुब्रिकेंट हाउ अ लुब्रिकेंट मे बी एनी मटीरियल विच इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसिस तो इस इलास्टोमेरिक बियरिंग में एक रबर है जैसे कि इलास्टोमर काइंड ऑफ रबर जो कि फ्लूड टाइप लुब्रिकेंट है और ये लुब्रिकेंट कैसा कोई भी मटेरियल हो सकता है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है दो सरफेस के बीच में तो हम इलास्टोमेरिक बियरिंग में रबर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इलास्टोमर रबर है और इट इज़ बिहेविंग एज ए लुब्रिकेंट नाउ रेगुलर लुब्रिकेंट पजेज इज अ फ्लूड कैरेक्टरिस्टिक रेफर टू एस इंटरनल मोबिलिटी जो रेगुलर लुब्रिकेंट रहते हैं कौन से रेगुलर लुब्रिकेंट जैसे कि ग्रीस है तो ग्रीस क्या है अ काइंड ऑफ फ्लूड उसमें फ्लूड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पजेस करते हैं इंटरनल मोबिलिटी व्हाट इज दैट इंटरनल मोबिलिटी इट इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मतलब इसका मतलब है जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर उसके अलाउ करते हैं मटेरियल को एक शेप से दूसरी शेप को लेने में तो जो इंटरनल मोबिलिटी का मतलब है कि मॉलिकुलर स्ट्रक्चर अलाउ दिस मटीरियल टू मूव फ्रॉम वन शेप टू अनदर तो हमने यहाँ पे इस स्लाइड में क्या देखा कि इलास्टोमर जो रबर है वो फ्लूड टाइप लुब्रिकेंट की तरह बिहेव कर रही है मतलब लुब्रिकेंट एजेंट की तरह काम करे जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है दो सरफेसेस के बीच में और इसके अंदर अगर देखा जाए तो जो रेगुलर लुब्रिकेंट होते हैं वो इंटरनल मोबिलिटी उनका कैरेक्टरिस्टिक रहता है वैस और वो इंटरनल मोबिलिटी हमारा क्या है कि वो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो इन्वॉल्व है वो अलाउ करते हैं एक शेप से दूसरी शेप में मूव करने का तो हम ये इस तरीके से इस डायग्राम को आप देख सकते हैं कि इलास्टोमेरिक बियरिंग कैसा दिखता है टिपिकल लेमिनेटेड इलास्टोमेरिक बियरिंग आगे देखते हैं जो आप देख सकते हैं इसमें रबर इंडिकेट किया है और सेंटर में आपको दिखेगा स्टील प्लेट लगाए हुए हैं तो यानी कि रबर देन स्टील अगेन रबर एंड देन स्टील तो अ काइंड ऑफ लेमिनेटेड और आई कैन से सैंडविच टाइप कंस्ट्रक्शन प्रिफर किया गया है अब एल रबर इज अ सॉलिड इट इज हाईली इलास्टिक इट्स स्ट्रक्चर हाउ इज सच दैट 
इट अलाउ फॉर द सेम हाई इंटरनल मोबिलिटी फाउंड इन लुब्रिकेंट तो हमने अभी देखा प्रीवियस स्लाइड के अंदर जिसमें बताया कि जो फ्लूड टाइप के लुब्रिकेंट होते हैं जैसे कि मैंने ग्रीस का एग्जाम्पल लिया कि उसमें इंटरनल मोबिलिटी मोबिलिटी रहती है जिसमें मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो अलाउ करता है एक मोलिकुलर मतलब एक शेप से दूसरी शेप लेने में तो यहाँ पर ये जो रबर प्रेफर कर रहे हैं हालांकि वो सॉलिड मटीरियल है बट वो भी लुब्रिकेंट की तरफ बिहेव करेगा रबड़ की प्रॉपर्टी होती है इलास्टिक नेचर तो वो स्ट्रक्चर भी आपको इंटरनल मोबिलिटी जैसी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा तो बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी टू एग्जिबिट बोथ फ्लूड एंड सॉलिड बिहेवियर रबर में सर्वेस अनदर मेथड ऑफ लुब्रिकेशन इस वजह से ये जो रबर है इलास्टोमर रबर हम कह सकते हैं फ्लूड और सॉलिड बिहेवियर दोनों पजेस करती है तो इसको हम एक तरह से अनदर लुब्रिकेशन की तरह प्रिफर कर सकते हैं द बेसिक कंस्ट्रक्शन इज द प्लेसमेंट ऑफ अल्टरनेट लेयर ऑफ इलास्टोमर एंड मेटल लेमिनेट जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा इसमें रबर के साथ साथ मेटल भी रहता है मेटल कौन से आपके एल्मोनियम टाइटेनियम या स्टील कोई भी प्रिफर किया जा सकता है अगला पॉइंट बोलता है अल्टरनेट लेयर आर मॉडिफाइड टू कैरी वेरियस लोड एंड मोशन डिपेंडिंग ऑन देयर एप्लीकेशन जो ये डिपेंड करता है लोकेशन मतलब जो आपका लोड एप्लीकेशन कैसा है कितना लोड है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी लेयर को डिफाइन करते हैं इनका इस्तेमाल आप ब्रिजेस जो ब्रिज होते हैं उनमें क्योंकि व्हीकल मूव करता है तो वाइब्रेशन इंड्यूस होते हैं तो वहाँ पे भी करते हैं और हम अपने हेलीकॉप्टर के एप्लीकेशन में यानी कि रोटर ब्लेड एप्लीकेशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है प्रोपेलर में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोपेलर असेंबली जो होती है वहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो अगेन वन मोर डाइग्राम इलास्टोमर और स्टील प्लेट दिखाते हुए नाउ इस स्लाइड में द इलास्टोमर लेयर बिटवीन द मेटल लेयर बॉन्डेड टू मेटल जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया एलमोनियम और टाइटेनियम इसके अलावा स्टील भी हो सकता है देन बॉन्डिंग ऑफ इलास्टोमर टू मेटल लेमिनेट गिव स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड फॉर्म अ सील टू कीप आउट मॉइस्चर विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ कन्वेंशनल बियरिंग तो देखा जाए तो इस मदद से क्योंकि ये जो बॉन्डिंग बना के रख रहा है इसकी मदद से क्या हो रहा है जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बाहर रहता है क्योंकि ये सील की तरह भी बिहेव कर रहा है तो हमने देखा यहाँ पे कि इलास्टोमर जो कि सॉलिड और फ्लूड एज ए लुब्रिकेंट यानी कि इन दोनों का प्रॉपर्टी पजेस करता है तो हम इसे लुब्रिकेंट की तरफ यूज़ कर सकते हैं इसमें रबर में ये क्वालिटी भी होती है कि वो फ्लेक्सिबल भी रहती है वो भी इसमें प्रॉपर्टी आ गई इसके साथ ही जब हम बॉन्डिंग करते हैं इसकी मेटल के साथ तो हमें स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी भी मिलती है और मॉइस्चर कंटेंट को बाहर भी रखता है ये सील की तरह बिहेव करके नाउ इलास्टोमेरिक ईयर बियरिंग इज यूज फॉर ऑसिलेटिंग लोड वेयर कंप्लीट रोटेशन इज अननेसेसरी This is why their application to rotor head has been found so desirable. तो इस point को समझने के लिए मैं आपको एक helicopter के rotor assembly के बारे में बताता हूँ Helicopter में जो rotor assembly होती है वो pitch up, pitch down provide करने के लिए also आपको rolling movement provide करने के लिए rotor blade का हम इस्तेमाल करते हैं तो जो rotor blade assembly है उसका angle हम change करते हैं from the cockpit। वहाँ पर इनका arrangement जो होता है एक जैसे कि हमारे घर के दरवाजे होते हैं उसमें हिंच लगा होता है वो हिंच क्या होता है पूरा सर्कुलर मोशन नहीं देता आपका गेट एक डायरेक्शन में और दूसरी डायरेक्शन में खोल सकता है मतलब आप खुद इमेजिन करिए जो हिंच है हमारे डोर में लगा हुआ वो एक मतलब ऐसा है कि एक पर्टिकुलर एंगल तक वो खोलता है सिमिलरली यहाँ पे इलास्टोमेरिक बियरिंग भी वैसा ही काम करेगा एक पर्टिकुलर एंगल तक खोलेगा एक पर्टिकुलर मतलब लिमिट तक खोलेगा ये पूरा सर्कुलर रोटेशन नहीं देगा अनलाइक जैसे कि मैं कह सकता हूँ अगर बात करें हम रोलर बियरिंग की ये सब बियरिंग क्या होते हैं शाफ्ट में जब लगे होते हैं तो ये भी इनमें मतलब बियरिंग भी रोटेट होता है बट इलास्टो बियरिंग बियरिंग में ऐसा कुछ नहीं है इसमें मतलब आपका रोटेशन जैसी चीज नहीं होगी ये क्या करेगा वहां पे अगर देखा जाए जो वो बियरिंग है वो थ्रश लोड एक्सेल लोड को एब्जॉर्व करने का काम करते हैं वो खुद भी इलास्टोमेरिक बियरिंग में ऐसा नहीं है ये सिर्फ आपको एक सर्टेन मोमेंट यानी कि ऑसिलेशन लोड जो होते हैं उनको मतलब ये एलिमिनेट करने का या उसको जहाँ पे रोटेशन अननेसेसरी है वहाँ पे ये इस्तेमाल किए जाते हैं यानी कि हमने जो हिंज लगाए थे वो हिंज के हिंज को रिप्लेस करके हम लोग इलास्टोबेरिक बियरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं पहले ये जो हिंज मैंने आपको डोर का एग्जाम्पल दिया सेम टाइप ऑफ हिंज हम रोटर ब्लेड असेंबली में यूज़ करते थे फिर उन हिंजेस को हमें लुब्रिकेशन भी देना पड़ता था ठीक है और उनकी वजह से वेट भी बढ़ जाता था तो आफ्टर सम टाइम वी कम टू नो 
अबाउट इलास्टोमेरिक बियरिंग तो हमने इलास्टोमेरिक बियरिंग का इस्तेमाल करना शुरू किया जिसमें लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी भी थी तो हमने क्या किया हमें लुब्रिकेंटकेशन ऑयल की जरूरत नहीं पड़ी और हमने जो हिंच का हैवी वेट था वो भी एलिमिनेट कर दिया तो हमें एक पर्टिकुलर एक मतलब ऐसा है कि पूरी तरीके से हमें ब्लेड को ऑपरेट नहीं करना पड़ रहा कि एकदम पूरा मतलब पूरा रोटेशन दे उसे मतलब घुमाना है अपने को इसमें क्या हो एक पर्टिकुलर आपको एंगल आप कुछ पिचअ पिच डाउन अचीव करना है तो आप पर्टिकुलर एंगल दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इलास्टोमेरिक बियरिंग तो ये हिंच से तरह हिंच की तरह काम कर रहा है और इसी तरी इसी तरीके से ये यूज किया जाता है ऑसिलेटिंग लोड के लिए तो नाउ अब इसके टाइप्स देखते हैं हम इलास्टोमेरिक बियरिंग के हालांकि तीन टाइप है सिलेंड्रिकल स्पेरिकल एंड कोलिकल देखते हैं पहले सिलेंड्रिकल बियरिंग के बारे में सिलेंड्रिकल बियरिंग एब्जॉर्ब हाई रेडियल लोड प्रोवाइड मूवमेंट इन रेडियल ऑसिलेशन सच एज टीटर टोटल दैट इज वन साइड अप और वन साइड अप एंड अदर साइड डाउन मोशन ऑफ अ टू ब्लेडेड मेन रोटर असेंबली तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि अप डाउन मूवमेंट काइंड ऑफ आप इससे अचीव करते हैं तो सिलेंड्रिकल बियरिंग से आप हाई रेडियल लोड एब्जॉर्ब करते हैं स्पेरिकल बियरिंग यूज किया जाता है हाई टॉर्सनल लोड को एब्जॉर्ब करने के लिए और प्रोवाइड मूवमेंट अबाउट थ्री एक्सेस थ्री एक्सेस के अबाउट ये बियरिंग आपको मूवमेंट देता है और एब्जॉर्ब करता है हैवी टॉर्सनल लोड ये हैवी टॉर्सनल लोड को भी एब्जॉर्ब कर लेता है नाउ यूज फॉर टेल रोटर पिच चेंज मैकेनिज्म इसमें ये पॉइंट आपको याद रखना है कि स्पेरिकल बियरिंग इज प्रिफर्ड फॉर टेल रोटर पिच चेंज मैकेनिज्म तो अगर हम सिलेंड्रिकल बियरिंग की बात करें यहाँ पे तो ये हाई रेडियल लोड एब्जॉर्ब करते हैं और मूवमेंट देते हैं रेडियल ऑसिलेशन में ठीक है स्पेरिकल बियरिंग मूवमेंट देता है अपने को तीनों एक्सेस के अबाउट ठीक है और एब्जॉर्ब करता है हैवी टॉर्सनल लोड एंड यूज फॉर टेल रोटर पिच मैकेम पिच चेंजिंग मैकेनिज्म तो ये हो गया सिलेंड्रिकल बियरिंग आपका और इधर आपको स्पेरिकल टाइप ऑफ बियरिंग दिखाया हुआ है नाउ कोनिकल बियरिंग कोनिकल बियरिंग दो टाइप के लोड कैरी कर सकता है डेट इज हाई रेडियल एंड एक्सियल लोड विद सम मूवमेंट इन बोथ डायरेक्शन ये दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट आपको दे सकता है यानी कि रेडियल और एक्सियल लोड कैरी करने का काम आपका कोनिकल बियरिंग करता है ठीक है यूज इन कॉम्बिनेशन कैन प्रोवाइड द मूवमेंट नेसेसरी एंड कैरी द लोड रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट रोटर सिस्टम कैरी द लोड रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रोडर सिस्टम तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन में यूज करके आपको बेहतर और रिक्वायर्ड मूवमेंट देगा और जितना लोड इसको कैरी करना है इट कैन कैरी दैट मच लोड फॉर द कंप्लीट रोटर सिस्टम तो हमने तीन टाइप की बियरिंग देख ली अब आगे देखते हैं हम लोग ये है आपकी कोनिकल टाइप बियरिंग अभी हमने सिलेंड्रिकल भी देख ली और स्पेरिकल और दिस टाइप आप देख सकते हैं कि कोनिकल आपको इस तरीके का दिखेगा ये एक अनदर डायग्राम जिसमें तीनों टाइप की बियरिंग मैंने शो की अब एडवांटेज देखते हैं इलास्टोमेरिक बियरिंग की पहला एडवांटेज नो लुब्रिकेशन इज नेसेसरी बिकॉज इलास्टोमर इज अ लुब्रिकेंट करेक्ट नो डिसम्बली इज रिक्वायर्ड फॉर इंस्पेक्शन बिकॉज बियरिंग इज एक्सपोज जो बियरिंग है वो एक्सपोज हो जाती है और रबर की डिफॉर्मेशन आपको खुद से ऑब्जर्व कर ली जाएगी नो सीजर इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इट डिजाइन इसमें सीजर जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि रोटेशन इतना नहीं है ना रोटेशन मतलब कंप्लीट रोटेशन है तो जो जाम होने की चीज होती भी वो इसमें खत्म हो जाती है एलिमिनेशन ऑफ ब्रिंडलिंग पिटिंग गैलिंग एसोसिएटेड विद कन्वेंशनल बियरिंग तो इसमें क्या है आपका ये चीज एलिमिनेट हो जाती है वाई क्योंकि दो मेटल सरफेस का जो मोशन है या फिर उनका घिसाव है वो खत्म हो गया यहाँ पे इंडेंटेशन की बात नहीं हो सकती क्योंकि दोनों मेटल के बीच में आपने कहीं ना कहीं रबर का इस्तेमाल किया हुआ है तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट एलिमिनेट हो गया कॉरोजन जैसी चीज हो नहीं सकती तो और ना ही कोई ऐसा रोटेशन के कारण गैलिंग जैसी चीज आएगी तो ये इसमें एलिमिनेशन हो जाता है ब्रिंडलिंग पिटिंग गैलिंग का रिडक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड शॉक ड्यू टू यूज ऑफ इलास्टोमर और ये वाइब्रेशन को भी एलिमिनेट करता है या रिड्यूस करता है क्योंकि ये सील की तरह खुद बिहेव करता है तो बूट्स एंड सील्स आर एलिमिनेटेड बिकॉज नो ग्रीस और ऑयल इज रिक्वायर्ड क्योंकि ये लुब्रिकेंट की तरह भी खुद ही बिहेव करता है कंट्रोल स्टिफनेस मे बी ऑप्टेन बाय इलास्टोमर रबर है इसके अंदर तो स्टिफनेस भी रहेगी देन एक्सटेंडेड सर्विस लाइफ इज क्वाइट कॉमन विद लाइफ ऑफ फाइव टाइम्स ऑफ ऑर्डिनरी बियरिंग तो ऑर्डिनरी बियरिंग से पांच गुना बेहतर लाइफ इसकी अपने को मिल सकती है नोट डिसएडवांटेज क्या हो सकती है पहली चीज हम जहाँ पे रबर यानी कि इलास्टोमेरिक रबर यूज कर रहे हैं जो अपने आप में कॉस्टली चीज है और मेटल भी यूज कर रहे हैं आप हिंच की बात करेंगे तो सिर्फ मेटल है बट यहाँ पे आप मेटल के अलावा रबर भी यूज कर रहे हैं तो ये कॉस्टली हो गया दूसरा इसमें लोड जो है वो डिफाइन करेगा कितना बड़ा बियरिंग आपको चाहिए तो द साइज ऑफ इलास्टोमेरिक बियरिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द लोड एंड मोशन रिक्वायर्ड दिस मे एक्सीड द साइज ऑफ कन्वेंशनल बियरिंग 
कैरिंग द सेम लोड सो गाइज मेरे मैं उम्मीद करता हूँ आपको इलास्टोमेरिक बियरिंग का टॉपिक समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मैं अगले वीडियो के साथ वापस आऊँगा